माइक्रोबियोलॉजी चैप्टर इम्यूनोलॉजी सबसे पहले अम्यून सिस्टम अम्यून सिस्टम हमारे बॉडी की पुलिस फोर्स है यानी कि हमारे जिसम के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फॉरन पार्टिकल्स हैं उनका मुकाबला करती है डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी डेट प्रोड्यूस रेजिस्टेंस और रिस्पॉन्स अगेंस्ट फॉरन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अम्यून सिस्टम हमारा डिफेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है ये जो फॉरन पार्टिकल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिसम के अंदर दाखिल होते हैं उनके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी मुजहमत प्रोड्यूस करेगी या फिर उनके नतीजे में उनके साथ कोई रेस्पॉन्स शो करेगी लिम्फोसाइट्स और काउंटर स्टोन ऑफ अम्यून सिस्टम अब जो लिम्फोसाइट्स हैं लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है यह हमारे अम्यून सिस्टम का बुनियादी सतून है अम्यूनिटी अम्यूनिटी को डिफाइन करते हैं अम्यूनिटी जो है नेचुरल या फिर इक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू सर्टेन डिजीज और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अम्यूनिटी यानी कि कुत मुदाफियत ये नेचुरल हो सकती है या फिर इक्वायर्ड नेचुरल होती है कुदरती तौर पर पाई जाने वाली अम्यूनिटी ये हर इंसान के जिसम के अंदर पाई जाती है और इक्वायर्ड जो हम खुद हासिल करते हैं अम्यूनिटी कुदरती या फिर हासिल करदा मुजाहमत है इंसान के जिसम के अंदर मुख्तलिफ जो माइक्रो ऑर्गेजम है जो मुख्तु किस्म की बीमारियाँ काज करते हैं या फिर जो और ख़ास किस्म की डिजीज़ हैं उन डिजीज़ के खिलाफ हमें कुत मुदाफियत प्रोवाइड करती है अब नेक्स्ट है आटो अम्यूनिटी अब हमारे अम्यून सिस्टम का काम होता है कि वो हमारे जिसम को इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से महफूज रखे और हमारा अम्यून सिस्टम मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन्स सेल और प्रोटीन से मिलकर बनाए जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं हमारे अम्यून सिस्टम जो है बाहर से अगर इंसान के जिसम में कोई फॉरन पार्टिकल दाखिल होता है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा उसको पहचानता है कि ये मेरे जिसम का हिस्सा नहीं है ये बाहर से चीज़ आई है उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर अटैक करेगा फिर अटैक और या फिर उसको जरसीम जो होंगे जर्म्स जो होंगे उनको डिस्ट्रॉय करेगा लेकिन बाज दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे अम्यून सिस्टम से पहचानने में गलती हो जाती है वो क्या करता है हमारे अपनी ही बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं आर्गन्स हैं उन्हीं के खिलाफ एक्टिव हो जाएगा और उन्हीं को किल करना शुरू कर देगा और इसको हम कहते हैं आटो अम्यूनिटी अम्यून सिस्टम डिफेंड बॉडी अंगेस्ट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज़ अब अम्यून सिस्टम का काम क्या है कि उसने इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से बचाना है इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट आर्गन्स सेल प्रोटीन नोन एज एंटीबॉडी इट आइडेंटिफाई अटैक डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड अदर फॉरन सब्सटांसिस समाइम आवर अम्यून सिस्टम मेक मिस्टेक एंड अटैक बॉडी ओन टिश्यू आर्गन कार्ड आटो अम्यूनिटी हमारा अम्यून सिस्टम हमारी अपनी ही बॉडी के खिलाफ एक्टिव होके उसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा इसकी एग्जांपल है टाइप वन डायबिटीज टाइप वन डायबिटीज में क्या होता है कि हमारा अम्यून सिस्टम हमारा जो पेंक्रियाज है लबलबा है उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है जिसने इंसुलिन प्रोड्यूस करनी होती है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अम्यूनिटी अम्यूनिटी की दो टाइप्स हैं पहली है नेचुरल और दूसरी इक्वायर्ड नेचुरल अम्यूनिटी कुदरती तौर पर पाई जाती है या हर इंसान के जिसम के अंदर होती है नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अंगेस्ट इन्फेक्शन बाय केमिकल एंड मैकेनिकल स्टीमुलाई ये नॉन स्पेसिफिक है नेचुरल अम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है क्योंकि ये हर इंसान में पाई जाती है ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान में होगी और दूसरे में नहीं होगी हाँ ये होता है कि अम्यूनिटी किसी इंसान की ज़्यादा होती है और किसी इंसान की अम्यूनिटी बहुत कम होती है और इस किस्म की जो अम्यूनिटी है अगर ये अम्यूनिटी मौजूद ना हो नेचुरल अम्यूनिटी अगर हमारे जिसम में मौजूद ना हो तो हम उसको कहते हैं सबिलिटी यानी कि हसासियत यानी कि वो इंसान बीमारियों के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा बहुत ज़्यादा हसास होगा उसको जल्दी इन्फेक्शन हो जाएंगे जल्दी वो बीमार होगा क्योंकि उसके अंदर जो कुदरती तौर पर अम्यूनिटी हर इंसान के जिसम में होगी वो मौजूद नहीं होगी दूसरी अम्यूनिटी है एक्वायर्ड अम्यूनिटी एक्वायर्ड अम्यूनिटी स्पेसिफिक कम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसी एक बीमारी के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है जैसे कि हम वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उस वैक्सीन के अंदर 
एक खास ही एक ही किस्म की बीमारी का जो बैक्टीरिया होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको हम मुर्दा या फिर नीम मुर्दा हालत में इंसान के जिसम के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वो जो वैक्सीन होगी वो सिर्फ उन्हीं उसी बैक्टीरिया के खिलाफ हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी इसलिए इसको कहते हैं कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक कम्यूनिटी प्रोवाइड करती है किसी एक बीमारी के खिलाफ होगी जबकि जो नेचुरल है वो हर किस्म की बीमारी के खिलाफ होती है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ अम्यून सिस्टम बाय फॉरन पार्टिकल्स अब फॉरन पार्टिकल्स में वैक्सीनेशन है वैक्सीन जैसे ही हम इंसान के जिसम के अंदर देंगे तो वो जो जरासीम होंगे वो मुर्दा या फिर नीम मुर्दा हालत में होते हैं वो इंसान के जिसम को बीमार नहीं कर सकते लेकिन हमारा जो अम्यून सिस्टम होगा उसको एक्टिवेट कर देंगे जब अम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसकी एक्टिवेशन के नतीजे में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी जब वही वाला बैक्टीरिया या फिर वही वाला जर्म हमारे जिसम के अंदर दाखिल होगा जो कि बीमारी तास करने की सलाहियत रखता है तो जिसम के अंदर पहले से ही एंटीबॉडीज मौजूद होंगी जिसकी वजह से हमें एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी नेक्स्ट है एंटीजिन अब एंटीजिन केमिकल सब्सटेंस कैपेबल ऑफ मोबलाइजिंग अम्यून सिस्टम एंड प्रोड्यूस एन अम्यून रिस्पॉन्स एंटीजिन कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसके अंदर अम्यून सिस्टम को मोबलाइज करने की यानी कि तहरीक देने की एक्टिवेट करने की सलाहियत हो और फिर उस एक्टिवेशन के नतीजे में हमारा जो अम्यून सिस्टम है वो कोई रेस्पॉन्स शो करे इसको कहते हैं एंटीजिन